हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इम टीटर तो हमें यह कषे देखी चार प्रब्लेम नम्बर सेवेन पर्यटन कर फेले ठीक है तो नेक्स्ट हमें देखो प्रब्लेम नम्बर एट तो प्रब्लेम नम्बर एट देखो कि जदि एक घनकर छिष्ठतल क्षेत्रफल समष्टि दुशो षोलो वर्ग सेमी है ठीक है तो बोला तब घनकटर आयतन कत हिसाब कर लिखी ठीक है तो जानी घनक पृष्ठतल क्या थे तो घनक पृष्ठतल थे छा ठीक है तेल प्रब्लेम नम्बर एट ताल घनक पृष्ठतल क्या था छा देखो पृष्ठतल क्षेत्रफल समष्टि बोले दिए दुशो षोलो सेम स्कोर रईट तेल एक लिखे नहीं घनकटर पृष्ठतल क्षेत्रफल समि कत दुशो षोलो सेम स्कोर ठीक है तब तो एक जिन धरे नहीं धरी घनक धारे दैर्घ्य ए सेमी ठीक है ए सेमी धरे निल सूत्र जी जानी समग्र तल क्षेत्र फल सिक्स स्कोर सिक्स स्कोर अतए समग्र तल क्षेत्रफल समान समान सिक्स स्कोर एट सेम स्कोर रईट तो सेम स्कोर हो गो तेरह की करते हैं शर्त अनुसारे समग्र तल क्षेत्रफल सिक्स स्कोर तरह ही दुशो षोलो सेम स्कोर समान हो जाए तैयो दुशो षोलो सेम स्कोर समान हो जाए सिक्स स्कोर इक्ल्स टू दुशो षोलो इक्ल कर दिल एखान एर भैलू बेर करते हैं एर भैलू की बेर करब स्कोर इक्ल्स टू दुशो षोलो डिवाइडेड बय तो भाग कर ले कत आस डिवाइड करो छय तीन छय अठारो उन्नीस कूड़ी एकुश मान तीन तीन आज छः छत्तीस मैं छय छय छत्तीस ये आस अतए ए स्कोर समान समान छत्तीस तेल अतए ए समान समान कत है रुटोबर तर छत्तीस तरह कत आस छये अनेक बाउर देवे कत बढ़ छय सेमी तेल की बेर करते हैं कि बोले से आयतन चेहरे अतए घनकटर आयतन घनक आयतन सूत्र की बाहर की उभय बाहुर की भय ठीक है फार्स्ट अंक प्रथम दिखाई अंक बोलिए लिखी फर्मुलाटा बाहर किूब मैंने कत छय किऊब देखो छय किऊब कर ले कत सेटाई आस छय गुण छय गुण छय मैं दुशो षोलो सेमी किऊब इन लिखो सेमी किऊब ठीक है तेल एटाई अन्सार तेल तुम्हारा अन्सार लिखे नीब शेष लाइने घन टी आयतन एत सेमी किऊब ठीक है नेक्स्ट देखो नय नम्बर टाइम तो नय नम्बर की बोले पर नम्बर ठीक है तो नय नम्बर एक समकोणी चौपल आयतन चार सौ बत्रीस घन सेमी ठीक है तेल आयतन बोले दिए दीजिए चार सौ बत्रीस घन सेमी ताके समान दैर्घ्य विशिष्ट दूटी घन के परिणत करा हल प्रति घन के प्रत्येक धारे दैर्घ्य कत छब्बे थ्रु देखा एक बुझी बेपार समकोणी चौपल मैं आयत घनक ठीक है आयत घनक समान विशिष्ट घन के भाग कर आयतन विशिष्ट समान आयतन विशिष्ट भाग कर ले घन आयत घन दो घन के परिणत हो जाए कि भाग कर भाग कर दूटो घन भाग कर दूटो भाग हो गो देखो ठीक है तो दो आयतन आयतन से भाग हो गो दो घनक क्षेत्र 
তাহলে অতটুকু করি তারপরে আমরা বের করে ফেলবো তাহলে কি করছি যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখে নেই সমকোণী চৌপলের আয়তন সমান সমান চারশো বত্রিশ ঘন সেমি সেমি কিউব লিখছি ঠিক আছে ঘন সেমি মানে সেমি কিউব একই জিনিস তো এবার নেক্সট আমাদের কি বের করতে হবে দুটি ঘনকে ভাগ করার পরে তাহলে কি হবে লিখছি প্রত্যেকটি ঘনকের আয়তন কত হবে তাহলে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করব ভাগ করার পর কি এটা দুটো সমান ঘনকে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে কত চারশো বত্রিশ ডিভাইডেড বাই দুই তাহলে ভাগ করলে কত হবে ভাগ করো চার দিয়ে টাকে ভাগ করলে সরি দুই দিয়ে টাকে ভাগ করলে দুই দুগুণ চার তারপরে দুই এককে দুই তিন থেকে এক দুই বিয়োগ করলে এক বারো ছয় দুগুণ বারো দুশো ষোলো সেমি কিউব হয়ে গেল একটা করে ঘনকের আয়তন ঠিক আছে আচ্ছা একটা ঘনকের আয়তন যদি থাকে আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা বের করতে পারবো যেটা বাহুর দৈর্ঘ্য কত বাহু মানে ধার এখানে ঘনকের তাহলে শর্ত অনুসারে এটা কি লিখতে পারি সরে এ কিউব ঠিক আছে ইকুয়ালস টু দুশো ষোলো এখানে এ সমান সমান ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য একই জিনিস তাহলে এ সমান সমান কত হবে এটাকে ঘন কিউব করব মানে থ্রি এখানে এখানে দুশো ষোলো দুশো ষোলোকে ব্রেক করলে কত হচ্ছে ভাঙলে কত পাবো स्कोर थे दो मैं तीन टे घन दीर्घ कल छोटे घन तो सेम দুটো ঘনকের বাহু দৈর্ঘ্য ছয় তাহলে আগে কত এই পুরোটা ছিল কত ধারের দৈর্ঘ্য বারো সেমি ছিল বারো সেমি ছিল তখন এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করলাম তো একটা করে ধার কত এই ধারগুলো কত হয়ে গেল ছয় আবার এটাও ছয় হয়ে গেল তেমন এখান থেকে এতটা ডিস্টেন্স ছয় আবার এখান থেকে এতটা ডিস্টেন্স ছয় এবার দশ নম্বরটা দেখো কি বলেছে বলেছে একটি ঘনকে প্রতিটি বাহুকে পঞ্চাশ শতাংশ কমানো হলো তাহলে বাহুর যে দৈর্ঘ্য ছিল সেটাকে পঞ্চাশ শতাংশ কমানো হয়েছে এবার কি বলেছে দেখো মূল ঘনক ও পরিবর্তিত ঘনকের ঘনফলের অনুপাত কি হবে হিসাব করি ঠিক আছে তাহলে ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য যেটা ছিল সেটাকে পঞ্চাশ শতাংশ কমানো হয়েছে তাহলে ধরে নেই কি প্রথমে ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল এ সেমি ধরি প্রথমে ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল এ একক লিখছি ঠিক আছে এখানে কোনো একক দেওয়া না কিছু দেওয়া নেই সেখানে একক লিখছি তা তো একক তো এবার কি করা হয়েছে বাহুর দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ শতাংশ কমানো হয়েছে আচ্ছা দেখো যদি বাহুর দৈর্ঘ্য হতো ওখানে এ সেম একশো সেমি হতো একশো একক হতো তাহলে ওটা পঞ্চাশ শতাংশ মানে কত অর্ধেক করা ঠিক আছে পঞ্চাশ শতাংশ মানে অর্ধেক তার মানে একশোর অর্ধেক করলে পঞ্চাশ হয়ে যেত তাহলে এখানে এ একক আছে এর অর্ধেক পঞ্চাশ শতাংশ মানে কি এর অর্ধেক আর এর অর্ধেক মানে কত হাফ তাহলে পরিবর্তিত ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সমান কত হবে তাহলে এটা অর্ধেক হয়ে যাবে তার মানে এ বাই টু একক এবার এক লাইনে উত্তর ঠিক আছে এক লাইনে উত্তর কি আমরা কি লিখবো তাহলে কি বলেছে দেখো চেয়েছে বলেছে মূল ঘনক ও পরিবর্তিত ঘনকের ঘনফলের অনুপাত ঘনফল মানে কি আয়তনের অনুপাত অতএব একদম উত্তর লিখছি ঠিক আছে অতএব মূল ঘনক ও পরিবর্তিত ঘনকের ঘনফলের বোঝার জন্য তোমার এখানে ব্র্যাকেট আয়তনে লিখে রাখতে পারো অনুপাত অনুপাত সমান সমান কত হচ্ছে তাহলে আগেরটাতে কত ছিল দেখো এ যখন একটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ হবে তখন তার কি হবে যখন বাহুর দৈর্ঘ্য এ হবে তখন তার ঘনফল কত হতো বাহুর কিউব মানে এ কিউব 
আর অনুপাত চেয়েছে তারপর অনুপাত দিলাম এবার কি পরিবর্তিত ঘনকের আয়তন পরিবর্তিত ঘনক মানে বাহুত দৈর্ঘ্য যখন এ বাই টু তখন তার ঘনফল কত হবে এ বাই টু তার হোল কিউব হয়ে গেল তাহলে এই দুটোই কিউব করলাম ঠিক আছে এবার এখান থেকে সিম্পলিফাই করবো দেখবো রেজাল্ট কি আসছে ওটাই অ্যান্সার হবে তাহলে এ কিউব মানে এ কিউবের মতো রেখে দিলাম এদিকে এ কিউব সেম এবার কিউব উঠাচ্ছে তার মানে তারপর এ কিউব আর নিচে দুয়ের কিউব দুয়ের কিউব মানে কি তিনটে দুই গুণ তিনটে দুই গুণ করলে কত হবে দুই গুণ দুই গুণ দুই তার মানে দুই দুগুনা চার আর দুই দুই আর দুগুনো আট তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে দেখো বোথ সাইডে এ কিউব এ কিউব ক্যান্সেল হচ্ছে ঠিক আছে তার মানে এদিকে ওয়ান থাকছে আর এদিকে একের আট একের আট রাইট তো এদিকে একের আট তাহলে এবার সিম্পলিফাই করি তাহলে আট দিয়ে কি করবো বোথ সাইডে গুণ করবো তাহলে এক গুণ আট আর এদিকে একের আট গুণ আট তাহলে কত এদিকে আট থাকছে আর এদিকে আট আট কেটে যাচ্ছে ক্যান্সেল আউট হচ্ছে শুধু এক থাকছে তাহলে এটাই আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এটাই অ্যান্সার ক্লিয়ার বোঝা গেল এবার নেক্সট দেখো এগারো নাম্বারটা এগারো নাম্বারটা কি বলেছে দেখো পল বলেছে একটি সমকোণী চৌপল আকারের বাক্সের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার অনুপাত থ্রি ইস টু টু ইস টু ওয়ান তেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার অনুপাত দিয়ে দিয়েছে এবং উহার আয়তন এত ঘনসেমি হলে বাক্সটির সমগ্রতার ক্ষেত্রফল হিসাব করি তাহলে লিখে নেই প্রথমে ধরি প্রথমে এই ভাষাটা লিখে নাও ঠিক আছে তাহলে ভালো লাগবে বাক্সের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত কত থ্রি ইস টু টু ইস টু ওয়ান ঠিক আছে ধরি দৈর্ঘ্য সমান সমান দেখো ওখানে একক আছে ঘন সেমি তাহলে সেমিতে ধরবো তার মানে থ্রি এক্স সেমি তারপরে প্রস্থ সমান সমান কত টু এক্স সেমি হলো আরেকটা কি উচ্চত ওয়ান এক্স সেম ঠিক আছে ওয়ান লিখতে হয় না লিখছি কেন লিখলাম দেখো এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা এগুলোই তো ছিল মানে রেশিও লিখেছি তো এটার সাথে কিছু একটা গুণ করলে তো মেন দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গুলো পেয়ে যাবো আমরা তাহলে এক্স গুণ করেছি বইটার সাথে তাহলে এখান থেকে আমরা আগে বের করবো এক্স এর ভ্যালু তো এক্স এর ভ্যালু বের করার পরে এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার সাথে এক্স গুণ করে দিলেই তাহলে বেরিয়ে যাবে তাহলে এবার দেখো এটা যখন হয়ে গেল এবার কি বলেছে দেখো যে ওদের উহার আয়তন দিয়ে দিয়েছে দেখো তিনশো চুরাশি ঘন সেমি তাহলে এখান থেকে দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতায় না থাকলে আমরা আয়তন বের করতে পারবো তাহলে আয়তনের সূত্র কি ছিল সবগুলো গুণ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে সবগুলো গুণ হয়ে যাবে তাহলে শর্ত অনুসারে এটা লিখতে পারি থ্রি এক্স ইন্টু টু এক্স ইন্টু এক্স ইকুয়ালস টু কত তিনশো চুরাশি রাইট এটাই হলো তাহলে এখান থেকে এবার কি বের করবো এক্স এর ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে তিন দুগুণ ছয় হয়ে গেল ছয় সিক্স এক্স আর দেখ এক্স তিনটে আছে এক্স কিউব ইকোয়ালস টু থ্রি এইটটি ফোর ওর এক্স কিউব ইকোয়ালস টু ছয় দিয়ে এটাকে ভাগ করবো তাহলে ছয় দিয়ে ভাগ করলে কত হয় ছয় ছয় ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ দুই চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ তাহলে চৌষট্টি আসলো তাহলে এবার নেক্সট এক্স এর ভ্যালু কি করে বেরোবে এটা সেই ঘন মূল করতে হবে তাহলে কত সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোর মানে কত এখান থেকে চারটে চার গুণ করে একই রকম বেরোবে তার মানে চার গুণ চার গুণ চার তার মানে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু একটা চার বেরোবে এখান থেকে তাহলে চার তাহলে এটা কি পেলাম এক্স এর ভ্যালু তাহলে আমাদের কি কি বের করতে হবে দেখো বলেছে সমগ্র তলের ক্ষেত্র তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতাগুলো বের করে নিয়ে আগে অর্থাৎ ঘনকটির দৈর্ঘ্য সমান সমান কত হচ্ছে দেখো দৈর্ঘ্য কত ছিল থ্রি এক্স তার মানে থ্রি ইন্টু এক্স মানে কত ফোর তার মানে বারো সেমি তারপর কি বেরোবে প্রস্থ কত ছিল টু ইন্টু এক্স এক্স মানে কত এক্স এর ভ্যালু কত বের করলাম ফোর তার মানে এইট সেমি আর উচ্চতা উচ্চতা সমান সমান কত হবে শুধু এক্স ছিল মানে চার সেমি তাই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা পেয়ে গেলাম তাহলে একটা বারো সেমি হলো একটা আট সেমি হলো আর একটা চার সেমি তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে ঘনকটির সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল তাহলে ওটা বের করে ফেলি অতএব ঘনকটির 
समग्र तल क्षेत्रफल समान समान कि समग्र तल क्षेत्रफल की है सूत्र दुई गुण ठीक है ब्रैकेट दैर्घ्य प्रस्त जो दैर्घ्य उच्चता जो प्रस्त उच्चता जे रखम है तरह सब गुण एक बार कर गुण तम मैं बारो दैर्घ्य प्रस्त ये गुण करी बारो आठ जो तर कि प्रस्त उच्चता तरह आठ चार जो आठवा कि दैर्घ्य उच्चता तरह बारो चार एत कि बर्गसेमी क्षेत्रफल जाए तो एक बर्गसेमी तेल एखान बेर फिर तेल दुई आठ बड़ा छियानबे जो बत्रीस जो आठचल्लिस गुण ये जो कर ले कत हे देखो छत एक गुण कर दी देखो कत हे थ्री फिफ्टी टू बर्ग सेमी बर्ग सेमी ठीक है दैर्घ्य प्रस्त उच्चता यथाक्रमे सेवन पॉइंट फाइव डेसिमी सिक्स डेसिमी ए फाइव पॉइंट फोर डेसिमी ठीक है तो गो दिए दैर्घ्य प्रस्त उच्चता इसे चा भर्ती वक्सटर ओजन फिफ्टी टू किग्रा तीन सौ पंचाश ग्राम तो चा भर्ती बक्सर ओजन एट दिए दीजिए क्योंकि खाली अवस्था बक्सटर ओजन थ्री पॉइंट सेवन फाइव ग्राम अत तो किग्रा ठीक है तेल बेर करते कि एक घन डेसिमी चायर एक घन डेसिमी चायर की बोले ओजन बेर करते ठीक है तेल फार्ष्टे कि देखे नहीं लिखे नहीं चा और बक्सर ओजन मैं एक संगे कत हे लिखे नहीं बक्स सह चायर ओजन कत हे देखो ओने देखो तीन फिफ्टी टू पॉइंट तीन सौ किग्रा तीन सौ पंचाश ग्राम आज लिखी फिफ्टी टू पॉइंट तीन सौ पंचाश किग्रा लिखे निचि ठीक है अब कि खाली बक्सर ओजन कत दिए दिए थ्री पॉइंट शुदू मात्र चायर ओजन कत बक्स सह ओजन थे खाली बक्स ओजन वियोग कर देव तक कत हे वियोग करी फिफ्टी टू पॉइंट थ्री फाइव जिरो सब कत थ्री पॉइंट सेवन फाइव तेल किग्रा तो सब सब ट्रैक्ट कर कत हे जिरो थे फाइव सब ट्रैक्ट कर ले फाइव रईट सरि यहाँ सब ट्रैक्ट होना यार एक जिरो आसमें प्रथम एक जिरो हे फाइव थे फाइव सब ट्रैक्ट कर ले जिरो थ्री थे सेभेन मान हम सिक्स तरह पॉइंट इन हैंड वन आ मान थ्री फोर फोर टुएल्व तमान सिक्स सेवेन एट एट तर कैरि वन आन फाइव थे वन सेपरेट कर ले फोर तम मैं एत किग्रा बेरो ठीक है तमान फोर्टी एट पॉइंट सिक्स जिरो किग्रा ठीक है तो ये बेरोल यार देखो बक्सर भर दुर्घ प्रस्तुत होता है दिए दिए बक्सर बक्सर भेतर दैर्घ्य कत आवेन पॉइंट फाइव डेसिमी तक्सर भेतर प्रस्थ समान कत सिक्स डेसिमी और बक्सर भेतर उच्चता समान कत आज फाइव पॉइंट फोर डेसिमी उच्चता बेद जो इच्छा तुम्हारा लिखते पा ठीक है समस्या नहीं एक ही जिस गभरता हम शुद्ध उच्चता लिखो ना वोटे ठीक ठाक जाए तो उच्चता लिखना बेदो लिखते पर बेद लिखा टाइम भलो 
এটা দিয়েছি আমি ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো এটা হলো অতএব আয়তন কি হচ্ছে দেখো তাহলে এগুলো যদি দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা জানা থাকে তাহলে বাক্সের ভিতরে আমরা আয়তন পেয়ে যাবো তো তাহলে ভিতরে যখন আয়তন কত হবে সবগুলোর গুণ কত ঘন ডেসিমি তাহলে কত হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর এত ঘন ডেসিমি ঠিক আছে এত ঘন ডেসিমি হয়ে গেল তাহলে এটা যখন পেয়ে গেলাম আয়তন তাহলে এবার দেখো তাহলে বাক্সের ভিতরে আয়তন এটা হচ্ছে তো এত ঘন ডেসিমিতে চা কতটা ছিল যেটা বের করলাম আমরা চা শুধুমাত্র চায়ের ওজন তো এত ঘন ডেসিমি আয়তনের মধ্যে চায়ের পরিমাণ কত এত কিগ্রা তাহলে আমাদের বের করতে কি বলেছে দেখো এক ঘন ডেসিমিতে চায়ের পরিমাণ কতটা তাহলে বের করে ফেলবো তাহলে এবার সে আমাদের ওই কিগ নিয়ম ছোটবেলার তাহলে লিখে নিচ্ছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা গুণ করছি না ঠিক আছে গুণ করলে কমপ্লিকেট হয়ে যাবে কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে সেই জন্য পরে আমরা একদম কাজ করবো সিক্স ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর তাহলে এত ঘন ডেসিমি তে চায়ের পরিমাণ কত ফর্টি এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো কিগ্রা হলো তাহলে এক ঘন ডেসিমিতে চায়ের পরিমাণ কত হবে ভাগ হয়ে যাবে এটাতে ভাগ করে দেবে এটাকে তাহলে ভাগ করে দিলে বেড়ে যাবে তাহলে ফর্টি এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো ডিভাইডেড বাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর এত কিগ্রা তাহলে এটা সিম্পলিফাই করে যেটা বেরোবে সেটাই অ্যান্সার ঠিক আছে কাটা কাটিটা আমি এখানে ফাঁকা জায়গায় করছি দেখো ভালো করে যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তোমাদের তার মানে ফর্টি এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো নিচে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্স ইন্টু ফিফটি ফোর তাহলে এখানে পয়েন্টটা তুললে কত হচ্ছে নিচে হান্ড্রেড আসবে ঠিক আছে নিচের এই পয়েন্টটা তুললে উপরে টেন আর এই পয়েন্টটা তুললে উপরে টেন তাহলে এগুলো সব ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল দেখো এই জিরো জিরো আর এখানে এই জিরো এই জিরো হ্যালো এবার এই দুটোকে কত দিয়ে দেখি যেগুলো ইজি হবে সেটা দেখি প্রথমে ফাইভ দিয়ে ক্যান্সেল আউট করি এটাতে ফাইভ দিয়ে যাবে তার মানে পাঁচ একে পাঁচ 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 চার পঁচিশ ঠিক আছে আর এটা পাঁচ দিয়ে করলে অত ভাগ করলে কথা হবে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ তার মানে কত ছত্রিশ পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ দশ পাঁচ দুগ্ন দশ তাহলে এটা হলো এবার দেখি এটাকে কত দিয়ে যাবে তিন দিয়ে যাচ্ছে নাকি হ্যাঁ তিন দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাকে তিন দিয়ে যাচ্ছে তাহলে তিন আঠারো ছন্ন এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে দেখে তিন তিরিক নয় তিন দুগুণ ছয় সাত এক বারো তিন চারে বারো এটা হলো আবার দেখি কত দিয়ে যাচ্ছে আবার এটা তিন দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করলে এটাকে কথা হবে তিন এককে তিন তারপরে শূন্য তিন আসতে চব্বিশ তাহলে এটা হচ্ছে তিন ছয় আঠারো এটাকে আবার যাচ্ছে কি দেখি ছয় দিয়ে যাচ্ছে নাকি একবারে তাহলে তো বেটা হবে ছয় এককে ছয় ছিয়াত্তর বিয়াল্লিশ ছয় এসটা আটচল্লিশ চলে যাচ্ছে তাহলে ছয় ছয় এককে ছয় সাত আট নয় দশ তার মানে চার আটচল্লিশ তাহলে ছয় আসছে আটচল্লিশ তাহলে ছয় দিয়ে এটাকে গেলে আঠারো এবার ছয় দিয়ে এই আঠারোকে কাটলে তিন রাইট আর তিন দিয়ে পনেরোকে কাটলে পাঁচ তাহলে শেষে থাকলো কত নিচে শুধু আর কেউ উপরে কেউ বাকি নেই নিচে শুধু পাঁচ তার মানে একের পাঁচ এত কিগ্রা তো এটাকে একটু গ্রামে ট্রান্সফার করে নেয় তাহলে দেখতে ভালো লাগবে কিগ্রাকে গ্রামে ট্রান্সফার করতে করলে কি করবো আমরা হাজার দিয়ে গুণ করবো তার মানে একের পাঁচ গুণ হাজার এত গ্রাম তাহলে আজ পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় দুশো পাঁচ দুগুণ দশ শূন্য শূন্য তার মানে দুশো দুশো গ্রাম হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আজকের ভিডিওতে এতটা পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আপনার দেখা হবে যারা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না অবশ্যই করে নাও এইরকম আমরা অনেক ভিডিও আপলোড করব যাতে তোমাদের পড়াশোনার সুবিধা হয় এবং তোমরা ভালো মতো পড়াশোনা করতে পারো বাড়িতে থেকে থ্যাংক ইউ